So, ayan. Good day, everyone. My name is Tumpal ng Daisy and I am here to solve accounting problems relating sa ating COGS preparation, accounting for material and labor cost. So, without further ado, let's start. Yeah. Following our data extracted from Kabi Private Limited at the end of December 2020. So, here are the informations that we need. Uh, meron tayong purchase, meron tayong direct labor, my sales return, transportation inward. Siyempre, ang ating inventories, kapag i-scan natin yung problem, we are lucky kasi kompleto ang ating three inventories which is yung ating raw materials work in process and ang finished goods so sa kadalasan sa ating mga quizzes or sa exams syempre naghahabol tayo ng oras para mas makakapaglaan tayo ng oras sa mga mas may hirap pang problem so kaysa basahin mo siya lahat gagawa na tayo ng ating t-account para mas mapadali ang ating sasagutan. Ayun yung pinakang tip kapag nasa exam ko or quiz, kaysa basahin mo lang paulit-ulit, um, ang kailangan mo is tumeretso ka agad dun sa ating requirement. Ang requirement lang naman dito is gagawa tayo ng COG statement. So, pwede na tayong dumiretso sa mismo statement pero mas maganda pa rin pag nakati account tayo para alam natin kung saan ba nagpula yung value na ilalaan natin sa isang account. So, unahin natin raw materials meron tayo work in process at meron tayo finish goods here ayan, scan na natin yung problem ang pinakang madaling information na naandito is itong mga inventories yun, so katulad ng sinabi ko kaganina we are lucky kasi kompleto na siya lahat. So, ititinan natin. Ito si December which is yung ending balance at ito ang January which is yung beginning balance. So, ito transfer lang natin. I-fill in lang natin yung mga makukuha natin value dito na kailangan sa ating t-account. So, raw materials beginning 170,000 So, ayan. Meron na tayo. So, ang next natin i-scan, dito naman. Titignan natin kung may kapaki-paki na bang ba dito sa paggawa ng ating t-account. Ang sales, hindi siya kasama. Ang purchase, syempre, nasa iba ba siya ng ating beginning balance ng raw materials. So, ang value niya ay 2 million 300,000. Ang beginning balance ng raw materials at ang purchases natin ay i-add natin. Kasi ito yung panibagong materials na idadagdag mo sa natira mo nung nakaraan. So, next, direct labor. Yes, kasama siya sa under siya ng work-in process. Lagay natin dito. TL, direct labor. Amounted to, amounting to 3 million 200 thousand and lumabas pa then sales salaries no, mga gagamit natin yan sa income statement delivery expense no, OPEX natin yan uh, sales return uh, no, ang kasama lang natin ay ang purchase return in allowance and allowances eh, ang nakalagay dito ay sales return so, hindi siya natin siya hindi natin siya isasama 
Next, next naman is transportation inward. O, mas kilala natin bilang freight in. So, kasama siya. Under siya ng purchases. Uh, Nag-a-amount siya ng 30,000. Ayan, meron pa ba? FOH. Ayan, available na yung FOH. 1 million. Under siya ng work in process. FOH. 1 million. 800. So, ayan. Advertisement. No? Hindi rin kasama. So, nailagay na natin yung mga available. Ang next naman is, hahanap, hahanapin natin si direct materials used, si cost of goods manufactured, at si cost of goods sold. So, may tatlo tayong hahanapin para makuha natin ang direct materials used ayan, para makuha natin si direct materials used diba ang sabi, si, si left at si right, dapat magbabalon siya ang um, gagawin natin is, si beginning balance ng raw materials 170,000 plus yung purchases natin plus 30k Meron tayong 2 million 500,000. Ang tawag natin sa total na ito ay Timawa or total materials available for use. So, ito yung maaari na natin isend sa ating factory para maiprocess na siya. So, ayun nga. Di ba dapat magbabalan siya sa ating right side? Ang gagawin lang natin, yung timawa natin, ilalas natin sa ending balance. So, 2,500,000 less 190,000. Meron tayo 2,300,000. Ang next step natin ay, ito transfer lang natin si direct material steels dito sa ibaba ng ating whip beginning direct materials 2,310,000 so konting konting digi lang ang direct materials plus direct labor plus FOH meron tayong tinatawag na manufacturing manufacturing cost pag ang direct materials at ang direct labor pinagsama, meron tayong prime cost. Samantalang ang direct labor plus FOH, meron tayong conversion cost. So, paano yun? Kapag ipoformula natin o gubulo-guluhin natin, pag pa sinabing prime cost plus conversion cost, ang magiging answer is manufacturing cost. Siyempre rin, kasi sabi, ang prime cost, direct materials at direct labor. Ang conversion, direct labor, or ito, FOH. Kapag pinagpad mo yung dalawa, madutobli si direct labor. Kaya ang maaari lang maging formula, prime cost plus factory overhead, o kaya conversion cost plus direct materials. So, going back, ang ating direct materials, direct labor, at ang ating FOH o pag pinag ang ating manufacturing cost ay i-add natin sa ating working process beginning. So, 2,310,000 plus 3,200,000 plus ang ating FOH, 1,800,000. Ayan meron tayong manufacturing cost na 7,310,000. At syempre, i-add natin si beginning para makuha natin si TGPP or Total Goods Placed in Process. So, add natin si beginning. 129,700. Meron tayong Total Goods Placed in Process na 7,400,000. 39,700 So, katulad ng ginawa natin sa raw materials, kailangan lang natin siyang ipag-balance 
So, para makuha natin ang cost of goods manufactured, um, nagayin natin ang ating total goods placed in process which is 7,439,700 less natin sa ending balance ng ating work in process which is 136,800 meron tayo 7,302,900 so ang nagtataka kayo but may sa ako ang napuro lang yung video kasi wala ng storage wala Ayla, for your information lang Um, next, ito transfer natin sa Cost of Goods Manufacturing dito sa Finished Goods. Bakit natin siya ito transfer sa Finished Goods? Kasi lalabas na siya na ating factory, which is tapos na. So, si 7,302,900, i-add natin siya sa nakaraang Finished Goods na natin, na hindi natin nailabas for selling. So, at natin si 600,000. Meron tayo 7,900,000. 1,900. Ito yung pigas na tinatawag natin or total goods available for sale. Um, pwede na siyang gumura, ibenta. Um, yun lang. Uh, ibabalance ulit natin siya para makuha natin ang cogs. Ibawork back lang natin siya. Bless natin sa ending balance ng ating finish goods. 467,000 and 467,000 na. Uh, meron tayong 7,435,000 1,900. So, nakuha na natin ang ating direct materials used, ang cost of goods manufactured, at meron natin tayong cost of goods sold. So, pwede na tayong gumawa ng COG statement. Um, madali na siya kapag meron na tayong dito, kopya-kopya na lang tayo. So, isahan natin sa ating um, raw materials. Ayan. Meron tayong Nagiging balance na 170,000. Next, meron tayong purchases. Which is 2,300,000. Then, add natin separate in. Kasi kasama siya sa ating purchases. Wait, hindi naman, hindi naman natin yan matatanggap kung hindi natin mapabayaran ang freight in. Um, 30,000. So, ang answer nga, ito, total materials available for use for ating timawa. 2,500,000. Next, yung ating working process. Ah, no. Test natin si ending balance. Para pa makuha natin si direct materials this si ending balance ng ating raw materials which is si 190,000 uh, meron tayo ang magiging sagot niya is direct materials used na 2,300,000 then Then, di ba? Para makuha natin si manufacturing cost, kailangan natin ng direct labor which is 3,200,000 si FOH na 1,800,000 ang katulad ng sinabi ko dito pag in si direct materials si direct labor at si factory overhead meron tayong manufacturing cost manufacturing cost na 7,310,000 Double check natin Baka mali eh Ayan, nalaglag pa Double check natin 2,310,000 3,200,000 Si 1,800,000 Ayan, tama siya. So, add natin si whip. Bigini. Kasya ba to? Ayan, meron tayo. 129. 1,700. Ang ating naging support piece. Total goods. Available. Ay, total goods. Please in process
yung goods na pwede na natin ay yung ito yung goods na ginagawa na on process na siya yung lagi kang natutok ba ayan pasensya na total goods placed in process amounting to 7,439,700 ayan so less natin see ending products ayan na 136,800 ang ating magiging answer is see cost of goods ano factured seven million three hundred two thousand nine hundred yeah so next natin we add natin si finish goods finish goods kasha ba to ayan kakayan mo finish goods bikini six hundred thousand then i add um ang magiging answer natin is total goods available for sale yung goods na pwede na natin maibenta meron tayong 7,902,900 dish na yun so dito na lang natin continue yan sa gilid meron tayong 7,902,900 na total goods available for sale So, list natin. Si finished goods ending amounting to 467,000. Then, ang ating magiging answer is ang ating cost of goods sold. Yan. Double check natin. Meron tayong total goods available for sale na 7,902,900. Meron list natin si 467,000 Merong tayo answer na 7,435,900 Nag nag Nagpaparehas ba? Yes. So, ayan. Tapos na ating tapos na tayo sa ating cogs state. Ang um, ating next naman ay ang ating material cost. Ayan, nandito na tayo sa ating problem number 2, which is ang ating um, materials cost. Um, ang dapisan na natin. From the following information, prepare store ledger account under weighted average price method. Alam naman natin na meron tayong 3 um, FIFO method or ang first in, first out, ang ating LIFO, ang last in, first out, at ang ating weighted average price method. Meron din tayong tinatawag na simple weighted average price method. Pero dito tayo mag-focus sa ating weighted average price method kasi medyo nakakalito siya. Unlike sa FIPO, sa LIPO na hindi masyadong ginagamit at sa simple madali lang naman siya. Dito kasi sa weighted average, every purchase natin magpabago ang ating, ang ating price kada unit. So, let's start. Um, bago pa pala, para hindi na tayo magsayang oras, nag-prepare na ako ng ating table. Meron tayong tatlong column, which is ang receipts, ang issue ones at ang ating balance. May sub-column siya, which is ang ating quantity, price, and total. para pares lang sila. So, let's start. Ayan. In 5-4 and LIFO. 5-4 and LIFO. Kapag silang dalawa yung pinag-uusapan natin, we consider the price. We consider the price in quantity. Yung price in quantity. Kapag may kailangan kang quantity at nakulangan sa una mong na-receipt, pwede mong kuhain dun sa ikalawang receipt mo. For example, si factory. Nangilangan siya ng 1 100 units. Gusto niya humuli sa atin ng 100 units. Eh, meron tayong seats na um, let's say yes, 100 units. 
na nagkukos siya sa 5 pesos. So, total. Meron tayong, ay, let's say, meron 150 units to. Tapos, 5 pesos. 150 times 5. Meron tayong 750. So, diba, nang hingi sa factory na issue, issue works. Magbibigay tayo sa kanila ng materials. So, 100 5 500 Ayun total So, ayan Tapos, sa sunod na linggo Nang hingi uli sila na Ay no, nang isang linggo Bumili ka ng, ay nakatanggap ka ng 100 May unit cost na 6 pesos Ay din 600 tayo Tama ba? 100 times 6 600 So, nang hingi uli sila na another 100 na hiyo sa another 100 in FIPO method kukunin lang natin siya sa tira so ano yung unang binili mo eh di ba nung una kumuha tayo dito sa 150 units na 100 units so may 50 units pa tayong natitira so kuhain natin siya ayun yung unit cost na gagamitin natin 50 times 5 250 konting ano lang konting review lang sa FIPO method Kasi madali naman na siya eh. Kaya hindi ko na siya ginawa ng problem. 250 pesos. Ayan. Eh, may kulang pang 50. So, eh, nung, nung sunod na nakareceive ka ng 100, um, eh, di doon tayo kukuha. Babawasan natin to ng 50. 50. Ano yung unit ko? Sang gagamitin natin? Yung 5 or yung 6? Siyempre, yung 6 na. Kasi, hindi na natin pwede makuha yung 5 pesos. Kasi, nagastos na natin yung 100 na kuha na rin natin yung 50 so wala nang natira so 6, 6 pesos 50 times 6 300 ayan ganyan lang sa FIPO method kung ano kung nang binili mo yun yung ilalabas mo um, sa may LIFO method naman um, bilang na yung mga company yung gumagamit na itong method na to last in first stop Parehas lang siya na FIPO method. Pero babalik na rin lang natin siya. Kung ano yung pinaka huli mong na binakuha na pumapawasak sa'yo, ayun yung huli ilalabas mo. Ayan, ganyan lang sa FIPO method. Kapalehas lang siya ng LIFO, pero yun nga, kung ano yung mas matagal, ayun yung mas uh, uunahin nila. Um, katulad ng mga buro. Kasi may mga goods na binibenta nyo, ay nagmamahal siya dahil mas matagal siya na i-store sa kanila. So, parehas lang sila, FIPO at FIPO na magkukuhaan ng um, units. Tapos, susundin lang nila ang kanila in cost. Dito naman kasi sa ating weighted average method, um, every purchase or kada tanggap ng pati bagong units, magbabago ang ating price. So, yan. Sabi, no March 3, 2020, May natanggap tayo 1,000 1, units at 8 pesos. So, yung 3, meron tayo 1,000 okay. Meron tayong 1,000 units amounting to 8 pesos. 8,000. Ayan. Trust issue. Ayan. Si March 3. Tapos, ang sabi, si March 13 daw, meron tayo, ano, meron tayong issue once nung March 5. 800 units ang ilalabas natin. March 5. Maraming natin March. Ayan, March 5. Ito, sabi, may 800 tayo daw pa yung ilalabas. So, anong, anong place ka ang susunod natin? Siyempre, ang ilalabas nating price is yung 8 pesos. Ayan. 800 times 8. Meron tayo 6,400. So, ilis natin. Kasi, di ba, meron tayong balance na 100, ay 1,000. Okay, e, maglalabas tayo. Papadala natin sa kanila. So, 1,000 is 100. Meron na lang tayong tirang 200. 
uh, ang ating price na gagamitin ay 8 pesos. Meron tayo 1.6. Let's see nga. Diba meron tayo? Titignan natin kung magbabalance sila. Na yung 200, tinayos natin sa 8, itong lumaba sa so 1,600. Eh, diba, may balance tayo? 8,000. Ayan. Less natin yung binigay natin sa kanila amount yung 2. 6,400. Ayan, pares lang. 1,600. Ito yung natira. So, March 5. Next natin ay March 13. Meron tayong matanggap na panibagong units. Um, 1,800. Ano ito? Skip yung diba? Ano, uh, 13. March 13. 1,800 units. With the price of... 8 okay. 1, 8800 times 8 point 60 meron tayo 15,400 lagdag lang natin siya um, ito yung balance natin lagdag lang tayo so meron tayong 2k Ayan. Meron tayong quantity na 2,000. So, total natin na bagong receipts natin, which is 15,480. Then, add natin yung natira natin na balance. 1,600. Met tayo 17,080. Then, goods na tayo sa 15. Nice, baby. So, next natin is March 15. Sabi, hihingi ulis na ng 800 units. 15. Issue 1 sila, 800. Ayan. Dito naman, para makuha natin yung panibagong price natin, ang gagawin lang natin is, nasan ka ba ito? Ayan. Ang panibagong price natin, ang gagawin lang is, 17,080 divide natin sa 2,000 units. So, meron tayong 8.54. Ayan. Times natin si 800. 54. Meron tayong sinend sa kanila na 6,832. Ayan. So, less natin siya. Si, sa units muna tayo. 2,000. Less natin si 800. May 1 to na lang tayo. Then, si, tingnan natin. Si 17,080, yung balance natin nung nakaraan, less nung initial natin na 6,832. Meron tayo 10,248. Tingnan nga natin kung mag equal dito, kung itong quantity, i-multiply natin dito sa price natin. 1,200 times 8.8 ito ba yung point 10, 8, point 24 ayan, 10,248 nagpalan siya, wala siya variance so, next natin ay, sinan natin ka next natin burn na tayo kay March 15 so meron tayo March ayan, March 23 7.60 naman siya. 1, 2 units. 1, 2 units. 7.60. 1, 2 units. Times 7.60. Meron tayo. 9,120. So, update natin si balance. 1, 2 plus 1, 2. 1, 2, plus 1, 2 meron tayo 2, 4 1,400 units so add natin yung total 10, 2, 4, 8 plus 9,120 meron tayo 19,368 ito ay 20, na mababang 20 days. So, finally, nasa March 25 na tayo. 
my is 25 at humihimi sila ng 1,200 units. Ayan. Ayan, humihimi sila. So, talagang na ginawa natin to get the new price. Si 19,368 divide natin sa ating quantity which is 2,400. So, meron tayong 8.07. 8.07. Ayan na yung price na. So, on to na yung hindi nila. Tapos yung price natin. Meron tayo 9,684. Ayan. So, ilas natin si 2, 4. Ayan, si 1, 2. Ayan. Tingnan natin 1, 2. Yung bagong price natin. Yung 0, 7, 9, 9, 6, 9, 6, 8, 4. Tingnan natin kung may babalan siya. 19,368 which is ito. Yung dating balance natin. Less natin yung binigay natin. 9,684. Ayan. Nag-equal naman siya. So, ganyan lang. Ang ganyan lang kadali. So, ang ating ending inventory ay meron tayong 1,200 quantity with the price of 8 pesos 7 so ang total is ang um, unit cost na itong 1,200 ay 9,684 ayun simple as that so next natin is ang ating labor cost ayan so we're here on the last part of my of our accounting problems which is ang ating labor cost so represent na agad natin the following information is given for the payroll period May 8 to 14 diba katulad ng sinabi ko bago ka magbasa basa basa dyan um dun tayo sa requirements sa kaagad um requirements compute for the following regular pay overtime pay, cross pay, net pay at ang journal entries uh, meron pa pala dito additional information basahin natin let's assume that Carlos Paterno and Can has a total cost of unproductive hour total cost of unproductive hour of 228 and rate of 25 pesos per hour if magkakaroon sila ng overtime um, take note, si Carlos, si Paterno, and si Kamla. So, I prepared the table para mas mabilis nating nasagutan yung problem. Um, ito, ito yung mga employees. Si Magno, si Absede, si Benin, si Carlos, si Paterno, at si Kan. Ang sabi dun ka ganun, si, si Carlos, si Paterno, at si Kan ay may 35 pesos per hour kapag sila ay mag-over time. Ang kailangan kumpitin natin, regular pay, overtime pay, cross pay, at ang kanilang net pay, syempre, yung journal entries. Um, dito, pinrepare ko na, nag-assume na tayo na ito yung babayaran nilang withholding tax, ito yung sa SSS, sa Medicare, sa pag -ipig. Pero in real life, um, ang kanilang cross pay ay ililess muna nila yung respective um, government expenses kasi ito ano to mandatory to hindi pwedeng ay ayoko magbayad ng SSS ng PILHEL ng PIBIG bawal yun kasi mandatory siya so ang pag-compute ng withholding tax respected um, withholding tax eh yung gross pay mo lilis mo muna si SSS ito yung government deductions tapos saka mo imumultiply dun sa respected um tax mo, um, rate sa tax rate mo so para hindi ganun kalaki yung mapapawas sa'yo so let's start pero dito naman, nag-assume na tayo na ito yung withholding tax nila sabi, regular pay ang kukunin natin si man na Joshua daw uh, may hourly rate siya na 40 pesos um, kada isang oras ng trabaho niya babayaran siya ng 40 pesos Ang regular niya is 48 hours. So, kukunin natin kung magkano. Nakamakano siya sa 48 hours. 
meron siyang 1920 na regular fee sa so, natin okay ay din na 1920 si okay si absent din naman meron siyang early rate na 30 um regular time in niya is uh regular freaking hour is 40 meron siya 1 2 sige nin naman tayo ah uh, binin 28 meron siya 28 tapos 43 1,200 for Carlos naman Carlos 28 plus 46 times 46 1,288 si Paterno naman 28 then 45 28 times 45 12.60 at second mark meron siyang 28 at 47 so at meron sila lahat 920 plus 1 2 12 12 0 4 12 12 0 4 12 12 0 4 at 18 16 meron tayong 1,000 ayan meron tayong uh, tayo bilang employer may pipigay tayo sa kanilang regular pay na 8,188 pero um, sabi dito may makeover time may tatlong makeover time So, hindi lang ito yung ating magkagastos. Meron pa tayo, may tatlo tayong matatagdagan. Para ang um, makikita natin is yung class B. Ang sabi, sa may ano, additional information, 35, 35 pesos per hour if they have over time. So, times mo lang. Um, ilang hours ba sila nag-over time? So, diba sabi, ang 1 hour is equivalent to 35 pesos. So, si Carlos, si Patrina, si Cam, naka 3 hours, 2 hours, and 4 hours. Um, times 35, times 35, times 35. Ayan. Si Carlos, 35, times 3, 105, 2, times 35, 70, si Patrina. Um, 4 times 35 140 ayan magagamit na natin siya ang sabi dito ang meron lang na over time is si Carlo na 105 pesos tapos si Paterno 70 pesos si Can 140 ayan add lang natin siya 1.5 plus 70 plus 140 meron tayo overtime na babayaran na 350 so check lang pala naman regular pay check overtime pay check next natin si gross pay um, si gross pay ito yung amount na yung dapat na sa kanila talagang bayad at ipag-add yung overtime pay nila si si Magnus, si Absede at si, Bih si Binin hindi naman sila nag overtime so kapi-kapi lang 1920 ito si Carlos Ben meron siya 1288 plus 105 meron siya 1393 plus 1260 plus 70 13, 13, 13, 16, 14, 14, 15, 6. So, ayan yung graspin natin. 
i-add na lang natin sila lahat. 19, 20, plus 1, 2, plus 12, 0, 13, 93, 13, 30, 30, 50, 60. And we have 8,503. 8,503. Ayan. Madali na ang next step natin. Kasi alam na natin kung ano ang ating cross B. Tapos, Siyempre, when we say deductions, yes, less natin sa kanila. So, isa-isahin natin para sure tayo. 1920, 1920, less si 160, less si 266.70, less si 62.50, Less C of E. Change it. Meron tayo 1,330.8. Um, same procedure. May cross pay tayo 1, finally 1,456 less 90 less 166 27 less 62 4 50 less 100 meron siya 1,036 pesos 4 50 Ayo, ma ay ano yung 2, 4, 6, ano yung 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, um, so, dito tayo sa requirement number 2, journal entries. entries. Um, ano daw entry natin kung uh, babayaran natin sina, employee, magno, or CDB, name Carlos Paterno, and can. Pero, hindi pa natin yun. Hindi pa nila, hindi pa natin naibibigay sa kanya. So, paano ba yung journal entry natin doon? Um, Siyempre, payroll, debit tayo payroll ito yung journal entry payroll, magkano ba? 8,500 may payroll tayo 8,500 um, but that doesn't mean um, na yung uh, yung 1,920 ayan yung mga cross pay nila ito yung buo na ibibigay natin cash sa kanila no hindi po ibibigay lang natin cash sa kanila is ang net pay. Kasi, ito na yung mga natira sa sahot nila. So, ayan. Ayan nga. Ito na yung sinabi. Sabi ko kaganina. Yung net pay ang ating ibib, ang matatanggap na cash. Ng cash ng ating empleyado. So, debit payroll, 8,500. Then, uh, withholding taxes. Meron tayong 680. SSS, 1,100. 83.30 Medicare 375 Pag Big Big Yan 600 So cash Ito yung, ito yung mahawakan Kasi itong apat na to Hindi naman itong Hindi naman itong mahawakan nila employee hmm, Hindi nila mahawakan yan So ang cash natin Oy 5,664.7 Let's see kung babalance Let's see kung balance. 5,664.7 plus 600 plus 375 plus 1,183.30 plus 
si 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 ayan nagbawa na siya ayan so ayan thank you for listening um, sana ay na tutuhin kayo sa sinagitan natin yung problems ang um, masakit sila namin um, kahit na medyo may pa rin na kasi pwede na makikos yung video pero masakit na sila lang mo so good luck sa akin lahat na huwag makapasa tayo sa ating video